前几天还说之后的谜题你都要自己设计，好亲自给你的小青梅布置惊喜。怎么又突然打电话给我？有地方要我帮忙？计划赶不上变化。杨哥，关于斯芬克斯和后续的谜题，我想和你商量一下。事情就是这样。虽然斯芬克斯的调查情报我都避开了和你直接相关的部分，但应该瞒不了多久了。你都说到这份上了，当然瞒不了多久了。哎呦。啊，夏夜，你可以少说点啊！那么多线索，分成几次说，不就能拖很久了？干嘛一口气交代的那么清楚啊？双重间谍，你又没少当过，怎么到他面前就翻车啊？你可真是英雄难过美人关。唯一值得称赞的就是。你还没有完全色令智昏，把我这个战友出卖了。哎，杨哥，我知道你是想继续借斯芬克斯的事来帮我，但我不想再骗他了。特别是看着他那么努力的帮我想办法，为我担心着急的时候。其实，我从来都不想骗他。可是自从我回来后，我就一直在对他说谎，一个谎接一个谎。就像那句话，说过一个谎话，就要用一百个谎话去掩盖。我能感觉得到，我的谎话在让他不安。小燕。所以，我想好了，病的事是没办法，但除此以外，我都不想再对他撒谎了。杨哥，我们想个合适的方法，把斯芬克斯的谜题结束掉吧。你不用担心，没有谜题，我也知道要怎么做。嗯、行了，那我们就好好想个方案吧。把斯芬克斯的事合情合理的收官掉。斯芬克斯的人设必须在最后洗白才行。先不论我以后是不是还会用这个身份活动，关键我之前的事并不是完全无迹可寻。万一他哪天从哪里听到风声，发现我人设不对，那就麻烦了。而且，从他今天的执着劲儿看来，我觉得这个意外发生的概率很高。真不愧是你看上的女人，跟你一样难缠。哼，那当然。哼，你还得意起来了。行了行了，你别总扯些有的没的。对了，我刚想到一个方案。斯芬克斯可以像之前两次一样发来谜题，然后在解谜途中指引我们发现一个不良侦探。这时你再发来信息，说明你之前在侦探圈的作为都是为了惩治不良侦探。之所以发谜题给我们，是想测试我们的能力，想让我们和你联手解决这个不良侦探。嗯，逻辑上是行得通，不过要找个够格让我们联手解决的不良侦探，很难啊。确实，嗯，你现在有什么勉强够格的人选吗？哎，从几个月前得知你的病情后，我就开始专心研究治疗方案。侦探圈的事
，我已经很久没有关注了。你呢？我的精力自然都集中在任务上。哎，要不这样，你就先按照我们的老计划，自己设计谜题给你的小青梅，带她出去玩。这期间，我们都各自留心下合适的解决目标。等确定了人选后，再执行你刚刚说的方案，让斯芬克斯的谜题彻底结束。嗯，就这么办吧都市传说、奇谈异闻、真真假假的事件背后，究竟是怎样虚虚实实的人心 ？Hello， 大家好，我是故事侦探甜心，用推理故事讲述城市的秘密。本期要调查的是未明市侦探圈的传说——斯芬克斯的谜题。没错，我甜心接到了斯芬克斯发来的谜题。<笑>是不是有很多观众朋友们还不知道斯芬克斯？那我先简单介绍一下